dear students and parents good morning pa pona class pathinga na namba d morgan vidigala pathi namba paathom and the d morgan vidigala pathinga na namba idukala ven pada namba paathom enna na vidhi irundhudu appadina gana vithyasa vidhi gana nirappi vidhi so gana vithyasa vidhiyileye rendu formula paatha adhe mari gana nirappiyileyum paathom ven padam la neenga paathirupinga nu nenikiren and the ven padam la paathu ஃபுல்லாக கன நிரப்பி விதி கன வித்தியாச விதிக்கும் டிமார்கன் விதிக்கும் வெண்படம் பார்த்துட்டு எனக்கு டெஸ்ட்டு எழுதி அமுச்சு விடுங்க ஸோ அந்த வெண்படம்லாம் தரவாக பார்த்துக்குங்க கண்டிப்பாக வந்து அதிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு வரும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னாக்கா டிமார்கன் விதிகளில் பயன்படுத்தி வெண்படம் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ நம்ம அந்த விதியை பயன்படுத்தி கணக்கு எப்படி போட போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி இருபத்தி நாலு நான் போட போகிறேன் அதில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க பிங்கிற கணம் கொடுத்துருக்காங்க கியூங்கிற கணமும் இருக்குது ஆறுங்கிற கணமும் இருக்குது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பி வித்தியாசம் கியூ வெட்டு ஆர் ஈக்குவல் டு பி வித்தியாசம் கியூ யூனியன் பி வித்தியாசம் ஆர் சரிபார்க்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த டிமார்கன் வீதியில் பார்த்தோம்னா ஏபிசின்னு எழுதியிருப்போம் இதில் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது பி கியூ ஆறுன்னு இருக்குது அதாவது ஏவுக்கு பதிலாக பி சாரி ஏவுக்கு பதிலாக பின்னு இருக்குது பிக்கு பதிலாக கியூ சிக்கு பதிலாக ஆறுன்னு இருக்குது இப்போ இந்த கணக்கை போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு பிங்கிற கணத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாரு நமக்கு வந்து உறுப்புகள் கொடுக்கல அது பல என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு நம்ம உறுப்புகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பிங்கிற கணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் டு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ அப்படின்னா என்னன்னு படிச்சுருக்கீங்க சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சுருக்கீங்க ஹோல் நம்பர்ஸ் ஹோல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஜீரோவிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ ஜீரோவிலேருந்து எது வரைக்கும் அப்படியே ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு போயிட்டே இருக்கும் இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜீரோ லெஸ் தென் எக்ஸு லெஸ் தென் பத்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு நமக்கு இல்லை அப்போ எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா பி ஈக்குவல் டு ஒன்றுலேருந்து எடுத்துங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்துங்கிற நம்பரை நம்ம எடுக்கக்கூடாது ஏன்னாக்கா இங்கே வந்து நமக்கு ஈக்குவல் டு இல்லை ஸோ அந்த பத்துங்கிற நம்பரை நம்ம எடுக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கியூங்கிற உறுப்புகளையும் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இப்போ கியூங்கிற கணத்தில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ என் ப்ளஸ் ஒன்று என் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ டபிள்யூனா என்ன ஹோல் நம்பர்ஸ் அப்போ ஹோல் நம்பர் வந்து ஜீரோவிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் மற்றும் என் லெஸ் தென் ஃபைவ் அப்போ அஞ்சை விட அஞ்சுக்கும் குறைவான உள்ள எண்களை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ அஞ்சுக்கும் குறைவாக உள்ள ஹோல் நம்பர்ஸை சொல்லுங்க அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு வரைக்கும் நம்ம எழுதுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல எழுதுறத வந்து நீங்கள் சைடில் நோட்டில் காப்பி பண்ணிக்கோங்க என் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க என் லெஸ் தென் ஃபைவ்னா என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு வரைக்கும் எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போது தர்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு எண்ணுக்கு பதிலாக என்ன கொடுக்குறீங்க ஜீரோன்னு கொடுங்க அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் ஜீரோவையும் ரெண்டையும் பேருக்குனா ஜீரோ வரும் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு அடுத்து ஜீரோ கொடுத்துட்டோம் இல்லையா அடுத்து எண்ணுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது ஒன்று அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மூணு அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஜீரோ அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒன்றும் அப்ளை பண்ணியாச்சு அடுத்து ரெண்டு அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னா ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு அப்போ நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு அடுத்து பாருங்கள் இப்போ ரெண்டும் கொடுத்தாச்சு இல்லையா அடுத்து மூணு கொடுங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு 
பிளஸ் ஒன்று அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஆறு ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று ஏழு நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுக்க போகிறோம் நாலு அப்போ எக்ஸ் ஈக்வல் டு ரெண்டு இன்ட்டு நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு நாலு எட்டு அப்போ எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்பது அப்போது தேர் ஃபோர் கியூங்கிற கணத்தில் என்னென்ன உறுப்புகள் வரும் அப்படின்னாக்க ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது அப்போது தேர் ஃபோர் கியூ ஈக்வல் டு ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நயன் இப்போது பிங்கிற கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து கியூங்கிற கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று பதிமூணு இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னாக்க பி வித்தியாசம் கியூ வெட்டு ஆர் ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்ஹெச்எஸ் சைடு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் Q வெட்டு R Q வெட்டு R அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கியூங்கிற கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளை நம்ம எழுதிடுவோம் அடுத்து இங்கே வெட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து ஆறு பாருங்கள் ஆறுங்கிற கணத்தில் ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று பதிமூணு அப்போ கியூங்கிற கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளையும் நம்ம எழுதியாச்சு ஆறுங்கிற கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளையும் நம்ம எழுதிட்டோம் அப்போ அந்த ரெண்டுக்கும் பொதுவான உறுப்புகளை வந்து கண்டுபிடிங்க அப்போ பொதுவான உறுப்புன்னு பார்க்கும்போது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்று இல்லை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூணு இருக்குது இங்கேயும் மூணு இருக்குது அடுத்து அஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது அடுத்து ஏழு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்பது இருக்குது இங்கே ஒன்பது இல்லை ஸோ அப்போ கியூ வெட்டு ஆறுங்கிற கணத்தில் உள்ள உறுப்புகள் என்னென்ன அப்படின்னா மூணு அஞ்சு ஏழு அப்போது கியூ வெட்டு ஆறு ஈக்குவல் டு மூணு அஞ்சு ஏழு ஓகே இதை கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க பி வித்தியாசம் கியூ வெட்டு ஆர் அப்படின்னா பி வித்தியாசம் கியூ வெட்டு ஆர் அப்போ பிங்கிற கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளெல்லாம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இப்போ பிங்கிற கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளை எழுதியாச்சு அடுத்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க வித்தியாசம் அடுத்து கியூ வெட்டு ஆறு இங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோமோ அதை எழுதுங்க மூணு அஞ்சு ஏழு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா பி வித்தியாசம் கியூ வெட்டு ஆர் அப்படின்னா எங்கள் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை வந்து அடிச்சிருங்க இப்போது இங்கேயும் த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் த்ரீ இருக்குது கேன்சல் பண்ணிடுங்க அடுத்து ஃபைவும் கேன்சல் ஆயிரும் அடுத்து செவனும் போயிடும் அப்போது மீதி வந்து உங்களுக்கு பீங்கிற கணத்தில் என்ன உறுப்புகள் இருக்கோ அதை மட்டும் எழுதுங்க அப்போ ஒன்று ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஒன்பது திரும்பவும் சொல்கிறேன் பார்த்துக்குங்க பி வித்தியாசம் கியூ வெட்டு ஆறுனாக்க பிங்கிற உறுப்பை எழுதிடுங்க வித்தியாசம் கியூ வெட்டு ஆறு எழுதிடுங்க பொதுவான உறுப்புகளை எடுத்துருங்க கியூ வெட்டு ஆறுனா பொதுவான உறுப்பை எழுதணும் இங்கே பொதுவான உறுப்பெல்லாம் எடுத்துட்டு அதை மீதி வந்து பீங்கிற கணத்தில் என்ன இருக்கோ அது மட்டும்தான் நம்ம எழுதணும் ஓகே இதை வந்து ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆர்ஹெச்எஸ் சைடு என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆர்ஹெச்எஸ் சைடு என்ன இருக்குது பி வித்தியாசம் கியூ இருக்குது இல்லையா அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் பி வித்தியாசம் கியூ ஈக்வல் டு இப்போ பிங்கிற கணத்தில் என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் எழுதிடுங்க மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது அடுத்து கியூங்கிற கணத்தில் என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்கோ அதையும் எழுதிடுங்க ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது இப்போ இதுலேயும் அதே மாதிரி பொதுவான உறுப்புகள் எல்லாம் அடிச்சிருங்க இங்கேயும் ஒன்று கேன்சல் ஆயிடுச்சு இங்கே மூணு கேன்சல் ஆயிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அடுத்து ஏழு அடுத்து ஒன்பது அப்போது இது கேன்சலான உறுப்புகள் போக பீல என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்து எழுதணும் அப்போ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 
P வித்தியாசம் R இப்போ பிங்கிற கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிடணும் அடுத்து வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஆர் ஆறுங்கிற கணத்தில் என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்குன்னா ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று பதிமூணு இதுலேயும் பொதுவான உறுப்புகள் எல்லாத்தையுமே கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்போது ரெண்டு அடுத்து மூணு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு ஏழு அடுத்து வேறு ஏதாவது கேன்சல் ஆகும்னா எதுவுமே கேன்சல் ஆகலை ஸோ பிங்கிற கணத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை மட்டும்தான் எழுதணும் ஆறில் உங்களுக்கு உறுப்புகள் இருந்தாலும் நம்ம அதை எழுத கூடாது அப்போ பி வித்தியாசம் ஆர் அப்படிங்கும்போது பொதுவான உறுப்புகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு மீதி பிங்கிற கணத்தில் என்ன இருக்கோ அந்த உறுப்புகளை மட்டும்தான் நம்ம எழுதணும் அப்போ என்னென்ன உறுப்புகள் அப்படின்னா ஒன்று நாலு ஆறு எட்டு ஒன்பது இப்போ ரெண்டையும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்க பி வித்தியாசம் கியூ யூனியன் பி வித்தியாசம் ஆர் அப்போ பி வித்தியாசம் கியூ யூனியன் பி வித்தியாசம் ஆர் அப்போது பி வித்தியாசம் கியூலையும் இந்த பி வித்தியாசம் ஆர்லையும் உள்ள ரெண்டையுமே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சேர்த்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எழுதுன நம்பரை நீங்கள் எழுதாதீங்க எழுதும்போதே என்ன பண்ணுறீங்க கரெக்ட் பண்ணி நம்ம எழுதிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா தனித்தனியாக எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சேர்த்து எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு பி வித்தியாசம் கியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டுன்னு இருக்கு யூனியன் பி வித்தியாசம் ஆறில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நாலு ஆறு எட்டு ஒன்பது எழுதியாச்சு அப்போ இந்த ரெண்டையுமே சேர்த்து சொல்லுங்கள் எழுதும்போதே நம்ம ஆர்டராக எழுதிக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று எழுதிடுங்க அடுத்து ரெண்டு மூணு இருக்கான்னு பார்த்தா மூணு இல்லை அடுத்து என்ன இருக்குது நாலு அடுத்து ஆறு அடுத்து எட்டு அடுத்து ஒன்பது அப்போது ஒன்று ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஒன்பது இதை ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒன்று கமா ரெண்டிலிருந்து ஒன்று கமா ரெண்டிலிருந்து எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சமமாக வரும் அப்போ ஒன்று எங்கே எழுதியிருக்கோன்னு பாருங்கள் பி வித்தியாசம் கியூ வெட்டு ஆறும் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கேயும் ஒன்று ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஒன்பது இங்கேயும் ஒன்று ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஒன்பதுன்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கனால கடைசியாக வந்து ஒன்று கமா ரெண்டிலிருந்து பி வித்தியாசம் கியூ வெட்டு ஆறு ஈக்குவல் டு பி வித்தியாசம் கியூ யூனியன் பி வித்தியாசம் ஆர் என சரிபார்க்கன்னு கேட்டதுனால சரிபார்க்கப்பட்டதுன்னு எழுதிடுங்க கண்டிப்பாக எடுத்து எழுதணும் எடுத்து எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு மார்க் உண்டு ஸோ இதெல்லாம் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக கூட நீங்கள் போடலாம் அதாவது கியூ வெட்டு ஆறுன்னு இந்த மாதிரி எழுதுகிறோம் இல்லையா இது எழுதாமல் டேரெக்டாக கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஆன்சர் மட்டும் நீங்கள் எடுத்து எழுதலாம் அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பி வித்தியாசம் கியூ கூட இது மாதிரி போட்டு தான் போடணுங்கிறது கிடையாது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா டேரெக்டாக ஆன்சர் எழுதிடுங்க அதே மாதிரி பி வித்தியாசம் ஆறுனாலும் டேரெக்டாக ஆன்சர் எழுதிடலாம் சில பேர் தப்பு பண்ணுவீங்கங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன் இல்லை எனக்கு டேரெக்டாக ஆன்சர் தெரியும் அப்படின்னா டேரெக்டாக நீங்கள் ஆன்சரை போட்டு கொண்டுட்டு வந்துடலாம் சரிப்பா இது பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி இருபத்தி நாலு பார்த்தோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி இருபத்தஞ்சி வந்து வெண்படம் வரும் அந்த வெண்படம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி இருபத்தி ஆறு இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கன நிரப்பிக்கான டிமார்கன் விதிகளை சரிபார் போன கணக்கு வந்து கன வித்தியாச விதி பார்த்தோம் இது என்ன கேட்குறாங்கன்னா கன நிரப்பி அப்போ கன நிரப்பிங்கும் போது நமக்கு எத்தனை விதி இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு விதி இருக்குது அந்த விதியை எழுதி போடுவோம் கன நிரப்பி விதிகளை சரிபார் நமக்கு என்ன லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏங்கிற கணம் கொடுத்துருக்குறாங்க பிங்கிற கணம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் அதில் உள்ள உறுப்புகளை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா அனைத்து கணம் யூனிவர்சல் செட்டுன்னு சொல்லுவோம் அனைத்து கணத்தில் ஃபஸ்ட்டு உறுப்புகளை கண்டுபிடிப்போம் யூ ஈக்வல் டு எக்ஸ் இஸ் டு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு இசட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இசட்டுன்னா ப்ளஸ் நம்பரும் வரும் மைனஸ் நம்பரும் வரும் 
அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மைனஸ் ரெண்டு லெஸ் ஆன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் ஆன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இந்த ஈக்குவல் டுன்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த நம்பரை நம்ம என்ன பண்ணணும் எடுத்துக்கணும் அதாவது எப்படின்னாக்கா கிராஃபு போடுறீங்க இல்லையா இங்கே ஜீரோ வரும் இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படியே போயிட்டே இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணுன்னு வரும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ரெண்டுலேருந்து எது வரைக்கும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா பத்து வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அங்கே ஈக்குவல் இருக்கு இல்லையா ஸோ மைனஸ் ரெண்டுலேருந்து இங்கிட்டு பத்து வரைக்கும் நம்ம எழுதணும் அப்போ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து இப்போ யூனிவர்சல் செட்டு நம்ம எழுதியாச்சு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஏங்கிற கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளை நம்ம எழுதணும் இங்கே உறுப்புகள் வந்து அவங்க கொடுக்கலை நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் அப்போது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பி ப்ளஸ் ஒன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பி ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ பி பிலாங்ஸ் டு இங்கே இசட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இசட்டுங்கிறது என்னது முழுக்கள் அப்போ இதுலேயும் ப்ளஸ் நம்பரும் வரும் மைனஸ் நம்பரும் வரும் எது வரைக்கும் நம்மளை எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்க நான் இப்போ எழுதி போடுறது எல்லாமே சைடில் நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸு ஈக்குவல் டு டூ பி ப்ளஸ் ஒன்று அப்போது மைனஸ் ஒன்று லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோருனா அப்போ பிங்கிற இதில் என்னென்ன நம்பர் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போது பியில் என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்குன்னா மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணால் இந்த எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த டூ பி ப்ளஸ் ஒன்னில் அப்ளை பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குங்க மைனஸ் ஒன்று அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னா ஆன்சர் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்று அதாவது ஓர் அண்ட் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டுன்னு வரும் மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அடுத்து எக்ஸு ஈக்குவல் டு இப்போ மைனஸ் ஒன்று பிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்று கொடுத்தாச்சு இல்லையா அடுத்து என்ன இருக்குது ஜீரோ அப்போ பிக்கு பதிலாக ஜீரோ கொடுங்க அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்று அடுத்து என்ன கொடுக்குறீங்க ஒன்று எக்ஸு ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஓர் அண்ட் ரெண்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மூணு அடுத்து என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ரெண்டு எக்ஸு ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு அடுத்து என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்று கொடுத்தாச்சு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு கொடுத்துட்டோம் அடுத்து என்ன என்ன இருக்குது மூணு நாலு அப்போ எக்ஸு ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஆறு ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று ஏழு அடுத்து எக்ஸு ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு நாலு ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு இன்ட்டு நாலு எட்டு எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்பது அப்போ தேர்ஃபோ ஏ ஈக்குவல் டு அப்போ ஏங்கிற கணத்தில் என்னென்ன உறுப்புகள் வரும் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எழுதணும் அப்போ மைனஸ் ஒன்று ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது அப்போ ஏங்கிற கணத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறத பார்த்துக்குங்க இது எல்லாத்துக்குமே உறுப்புகள் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி போட்டிருக்கிறேன் அப்போ என்னென்ன உறுப்புகள் வரும்னா மைனஸ் ஒன்று ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது அப்போ ஏங்கிற கணத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை நம்ம எழுதியாச்சு அடுத்து பிங்கிற கணத்தில் பாருங்கள் பிங்கிற கணத்தில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா எக்ஸு ஈக்குவல் டு மூணு கியூ ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸு ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க மூணு கியூ ப்ளஸ் ஒன்று கியூ பிலாங்ஸ் டு இசட் கியூ பிலாங்ஸ் டு இசட் அப்படின்னா முழுக்கள் ப்ளஸ் நம்பரும் வரும் மைனஸ் நம்பரும் வரும் அப்போ எதுலேருந்து எது வரைக்கும் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்று லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு கியூ லெஸ் தன் ஃபோரு அப்போ கியூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றை விட அதிகமான நம்பராக இருக்கணும் நாளை விட சின்ன நம்பராக இருக்கணும் அப்போ மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போ மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பி ஈக்குவல் டு அதாவது இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மூணு கியூ ப்ளஸ் ஒன்று 
மூணு கியூ ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ இந்த கியூங்கிற இடத்துல இந்த நம்பரை எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த எக்ஸை கொண்டு வந்து இதில் கொடுத்தோம்னா பிங்கிற கணத்தில் உள்ள உறுப்புகள் நமக்கு கிடச்சிரும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுக்குறீங்க மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுங்க மைனஸ் ஒன்று கொடுத்தோம் அப்படின்னா மூணு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு பெருக்கணும் அப்படின்னா மைனஸ் மூணு வரும் மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸு ரெண்டு அடுத்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்று அடுத்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு இன்ட்டு ஒன்று மூணு ப்ளஸ் ஒன்று நாலு ஒரு மூணு 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 ப்ளஸ் ஒன்று நாலு அடுத்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று ஏழு இப்போ மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு இதெல்லாம் போட்டாச்சு அடுத்து மூணு அப்போ மூணு இன்ட்டு மூணு ப்ளஸ் ஒன்று மூணு இன்ட்டு மூணு ஒன்பது ஒன்பது ப்ளஸ் ஒன்று பத்து அப்போது பிங்கிற கணத்தில் என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்குது அப்படின்னா மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று நாலு ஏழு பத்து அப்போது பிங்கிற கணத்தில் உள்ள உறுப்புகள் எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இது ஏ உள்ள உறுப்புகள் இது பிங்கிற கணத்தில் உள்ள உறுப்புகள் ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதை வந்து நீங்கள் சைடில் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து என்ன பண்ணும் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கன நிரப்பிக்கான டிமார்கன் விதிகளை சரிப்பார் அப்போது கன நிரப்பிக்கான டிமார்கன் விதியை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஃபார்முலா என்ன வரும்னா ஏ யூனியன் பி ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஏ டேஷ் வெட்டு பி டேஷு அடுத்து ஏ சேர்ப்பு பி சேர்ப்பு எழுதிட்டோம் இல்லையா அடுத்து இங்கே என்ன வரும் வெட்டு ஏ வெட்டு பி ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஏ டேஷ் சேர் சேர்ப்பு பி டேஷு இதுதான் கன நிரப்பிக்கான டிமார்கன் விதியை நம்ம எழுதியாச்சு ஸோ இது ஒவ்வொன்றையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு விதி என்ன இருக்குது ஏ சேர்ப்பு பி ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஏ டேஷு வெட்டு பி டேஷு ஃபஸ்ட்டு ஏ சேர்ப்பு பி கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஏங்கிற கணத்துலேயும் பிங்கிற கணத்துலேயும் உள்ள உறுப்புகளை நம்ம சேர்த்து எழுதணும் ஏ உள்ள என்ன இருக்கோ ஃபஸ்ட்டு அதை எழுதிடுங்க மைனஸ் ஒன்று ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது அடுத்து சேர்ப்பு பிங்கிற கணத்தில் என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று நாலு ஏழு பத்து இப்போ அந்த ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு எழுதிடுங்க அடுத்து மைனஸ் ஒன்று எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று ரெண்டு கிடையாது மூணு நாலு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பத்து இப்போ ஏ சேர்ப்பு பி கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து ஏ சேர்ப்பு பி ஹோல் டேஷ் அப்படின்னா அனைத்து கணத்திலிருந்து என்ன பண்ணணும் அனைத்து கணத்திலிருந்து வித்தியாசம் ஏ சேர்ப்பு பி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஏ சேர்ப்பு பி ஹோல் டேஷுன்னா இதை எழுதிக்கோங்க அனைத்து கணம் வித்தியாசம் ஏ சேர்ப்பு பி இப்போ அனைத்து கணம் நமக்கு என்னப்பா கொடுத்துருக்குறாங்க மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து அடுத்து வித்தியாசம் ஏ சேர்ப்பு பி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று மூணு நாலு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பத்து ஓகே இதில் உள்ள பொதுவான எண்களை எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிடுங்க கேன்சல் பண்ணிடுங்க மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று அடுத்து ஒன்று மூணு நாலு அடுத்து அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பத்து ஓகே இப்போ யூனிவர்சல் செட் அதாவது அனைத்து கணத்தில் மீதி என்ன எண்கள் இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதிடுங்க அப்போ ஜீரோ ரெண்டு ஆறு எட்டு
அப்போ A சேர்ப்பு B ஹோல் டேஷோடைய ஆன்சர் வந்து 0 2 6 8 இது வந்து ஒன்னுன்னு வெச்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்கனா A டேஷ் இப்போ LHS வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இத ஒன்னுன்னு கொடுத்துட்டோம் அடுத்து A டேஷ் A டேஷ் அப்படினாலே இந்த டேஷ் வந்தாலே இந்த டேஷ்க்கு தான் என்ன போடுறோம் U யுனிவர்சல் செட் அனைத்துக்கணம் எழுதிக்கோங்க வித்தியாசம் A சப்போஸ் B டேஷ் னு கொடுத்தாங்கனா யுனிவர்சல் செட் வித்தியாசம் B னு எழுதணும் அப்போ U யுனிவர்சல் செட் வித்தியாசம் A இப்போ யுனிவர்சல் செட் U ல என்ன நம்பர் கொடுத்திருக்காங்கங்கறத பாருங்க அடுத்து வித்தியாசம் ஏங்கிற கணத்துல என்னென்ன நம்பர் இருக்கு அப்படினா மைனஸ் ஒன்னு ஒன்னு மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது இப்ப இதுல அதே மாதிரி இங்க எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி பொதுவான எண்களை எல்லாத்தையுமே கேன்சல் பண்ணிருங்க மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது ஸோ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணது போக யூனிவர்சல் செட்டில் உங்களுக்கு என்னென்ன நம்பர் மீதி இருக்கோ அதை எடுத்து எழுதணும் அப்போ மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் ஏ டேஷ் ஈக்குவல் டு இது தான் ஏ டேஷ் ஏ டேஷ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து ஓகே ஏ டேஷ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி டேஷ் பி டேஷ்னா யூனிவர்சல் செட்டிலேருந்து வித்தியாசம் பி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ யூனிவர்சல் செட்டு என்னப்பா இருக்கு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து வரைக்கும் இருக்கு ஓகே யூனிவர்சல் செட்டு எழுதியாச்சு வித்தியாசம் பி என்ன இருக்குன்னு பாருங்க பி வந்து மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று நாலு ஏழு பத்துன்னு இருக்கு இப்போ B டேஷ் வந்து எழு பி டேஷ் ஈக்குவல் டு யூனிவர்சல் செட்டு வித்தியாசம் B நம்ம எழுதியாச்சு ஸோ பொதுவான எண்களை எல்லாமே அதே மாதிரி கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஏழு பத்து இப்போ உங்களுக்கு யூனிவர்சல் செட்டில் என்னென்ன நம்பர் இருக்கோ எழுதுங்க மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஆறு எட்டு ஒன்பது இப்போ B டேஷும் கண்டுபிடிச்சாச்சு A டேஷும் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணா A டேஷ் வெட்டு B டேஷ் வெட்டுனா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் பொதுவானது எதுக்கும் எதுக்கும் பொதுவானதுனா A டேஷுக்கும் B டேஷுக்கும் பொதுவான எண்கள் இப்போ பொதுவான நம்பர் என்னென்ன இருக்குது அப்படியே டேரெக்டாக நம்ம பார்த்து எழுதிடலாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னாக்க ஏ டேஷில் இங்கே மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது அங்கே மைனஸ் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்குது ஜீரோ ரெண்டாவது நம்பர் இங்கேயும் ஜீரோ இருக்குது அடுத்து ரெண்டுங்கிற நம்பர் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஆறு இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அப்போது ஏ டேஷ் வெட்டு பி டேஷுனா ஜீரோ ரெண்டு ஆறு எட்டு இதை வந்து ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒன்று கம்மா ரெண்டிலிருந்து ஒன்று கம்மா ரெண்டிலிருந்து ஏ சேர்ப்பு பி ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஏ டேஷ் வெட்டு பி டேஷ் என சரிபார்க்கப்பட்டது அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்து எழுதிடுங்க சரியாப்பா ஏ சேர்ப்பு பி ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஏ டேஷ் வெட்டு பி டேஷ் என சரிபார்க்கப்பட்டது ஓகே அவங்க கேட்டிருக்க அந்த கன வித்தியாச கன நிரப்பி விதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விதியை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ரெண்டாவது விதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஏ சேர்ப்பு சேர்ப்பு தான் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அடுத்து வெட்டு ஏ வெட்டு பி ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஏ டேஷு சேர்ப்பு பி டேஷு ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ வெட்டு பி ஏ வெட்டு பீனாக்க ஏங்கிற கணத்துலையும் பிங்கிற கணத்தில் உள்ள எண்களாக ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம் மைனஸ் ஒன்று 
மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மூணு அஞ்சு அடுத்து ஏழு ஒன்பது வெட்டு ஏ வெட்டு அடுத்து பிங்கிற கணத்தில் மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று நாலு ஏழு பத்து அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் பொதுவான எண்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ளஸ் ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூணும் இல்லை நாலும் இல்லை அஞ்சும் வராது அடுத்து ஏழு அப்போது தேர் ஃபோர் ஏ வெட்டு பி ஈக்வல் டு ஒன்று கமா ஏழு என்ன வரும் ஒன்று கமா ஏழு அடுத்து பாருங்கள் ஏ வெட்டு பி கண்டுபிடிச்சாச்சா அடுத்து ஏ வெட்டு பிக்கு அப்புறம் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏ வெட்டு பி ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு யூனிவர்சல் செட்டு வித்தியாசம் ஏ வெட்டு பி அப்போ யூனிவர்ஸ் உனி யூனிவர்சல் செட்டு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து வித்தியாசம் ஏ வெட்டு பி என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா ஒன்று ஏழும் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏழும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போது தேர் ஃபோர் ஏ வெட்டு பி ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு எட்டு ஒன்பது பத்து இது வந்து நமக்கு ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏ டேஷு சேர்ப்பு பி டேஷு ஏ சே ஏ டேஷு சேர்ப்பு பி டேஷு இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாக்கா ஏ டேஷும் பி டேஷும் நம்ம கணக்கில் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் திரும்ப வந்து அந்த இதுக்கு கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது கிடையாது இப்போ ஏ டேஷு நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குறீங்களோ அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து அடுத்து சேர்ப்பு பி டேஷ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஆறு எட்டு ஒன்பது அப்போ ஏ டேஷு சேர்ப்பு பி டேஷ் ஈக்குவல் டு ரெண்டையுமே சேர்த்து எழுதிடுவோம் அப்போ மைனஸ் ரெண்டு அடுத்து மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ அங்கேயும் இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும் ஒரு தடவை எழுதிக்குவோம் அடுத்து ரெண்டு அடுத்து மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இருக்கான்னு பாருங்கள் ஆறு எட்டு ஒன்பது பத்து அப்போது ஏ டேஷு சேர்ப்பு பி டேஷு என்னென்ன கிடச்சிருக்குன்னா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு எட்டு ஒன்பது பத்து இது வந்து ரெண்டுன்னு எழுதிக்கோங்க அப்போ ஒன்று கமா ரெண்டிலிருந்து ஒன்று கமா ரெண்டிலிருந்து ஏ டே ஏ டேஷு வெட்டு பி டேஷ் ஈக்குவல் டு அதாவது ஒன்று கமா ரெண்டிலிருந்து ஏ வெட்டு பி ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஏ டேஷு சேர்ப்பு பி டேஷ் என சரிபார்க்கப்பட்டது A டேஷ் சேர்ப்பு பி டேஷ் என சரிபார்க்கப்பட்டதுன்னு எடுத்து எழுதிடுங்க இப்போது கன நிரப்பி விதி எல்லாமே நம்ம ரெண்டு விதிக்குமே நம்ம போட்டாச்சு ஏ வெட்டு பி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏ வெட்டு பி ஹோல் டேஷும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏ டேஷும் பி டேஷும் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சதுனால திரும்ப கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்த்து எழுத சொன்னதுனால ஏ டேஷுங்க எழுதியிருக்கேன் சேர்ப்பு பி டேஷுங்க எழுதியிருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆர்டராக நீங்கள் நம்பர் எடுத்து எழுதும்போது ஆர்டராக நீங்கள் எழுதிக்கோங்க அப்போ ஒன்று கம்மா ரெண்டிலிருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ வெட்டு பி டேஷ் அதாவது எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் நமக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ இங்கேயும் ரெண்டு மூணு நாலு அப்படியே வரிசையாக எல்லா நம்பருமே அப்படியே இருக்கிறதுனால அப்போ ஒன்று கமா ரெண்டிலிருந்து ஏ வெட்டு பி ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஏ டேஷு சேர்ப்பு பி டேஷ் என சரிபார்க்கப்பட்டது 
ஓகேப்பா எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி இருபத்தி ஆறு முடிஞ்சுது ஸோ ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு கணக்கு உங்களுக்கு நடத்தியிருக்கேன் இப்போது உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் வந்து பயிற்சி ஒன்று புள்ளி அஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கணக்கு உங்களுக்கு நான் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்குறேன் என்னன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து கன வித்தியாச விதியை பயன்படுத்தி கன வித்தியாச விதியை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு நான் ஏழாவது கணக்கு அதாவது பயிற்சி ஒன்று புள்ளி அஞ்சில் ஏழாவது கணக்கு வந்து கன வித்தியாச விதியை பயன்படுத்தி ஒரு கணக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கன நிரப்பி விதியை பயன்படுத்தி ஒரு கணக்கும் கொடுத்துருப்பேன் இது பயிற்சி ஒன்று புள்ளி அஞ்சில் ஏழாவது கணக்கு பத்தாவது கணக்கு இந்த ரெண்டு கணக்கையுமே நீங்கள் போட்டு எனக்கு அமுச்சு விடுங்க ஓகேப்பா தேங்க்யூ